বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে এই মুহূর্তে যারা চ্যানেল আই দেখছেন তাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ ক্রেডিট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোর আম সিডিএফ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের একটি ফোরাম একটি অ্যাসোসিয়েশন ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থাসমূহের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি তাদের পক্ষে লবিং অ্যাডভোকেসি গবেষণা পরিচালনা তথ্য সংগ্রহ এবং বিনিময় তহবিলের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে উনিশশো বিরানব্বই সালে সিডিএফ আত্মপ্রকাশ করে এবং দ্য সেক্টরের উদ্যোগে সিডিএফ সিডিএফের জন্ম হয় আজকে দ্বিতীয় পর্বটি আমাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থা আমাদের সদস্য সাজিদা ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে প্রচারিত হচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে এই অগ্রজাতায় দেশের অর্থায়ন ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে অবদান রাখছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়নে পাশাপাশি মানবিক উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশ উন্নয়ন এস ডি জি অর্জনে কী কী ভূমিকা পালন করছে এই সব বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যই আজকের এই আয়োজন আজকের আয়োজনে দুইজন অতিথি উপস্থিত আছেন আমার ডান দিকে মিস্টার শিবনারায়ণ কৈরি তিনি বর্তমানে সাজিদা ফাউন্ডেশন নামে সিডিএফ একটি সদস্য সংস্থার উনি চিফ অপারেটিং অফিসার ওনার ডান দিকে আছেন অর্থনীতির অধ্যাপক ও গবেষক প্রফেসর সৈয়দ এম হাসমি তিনি বর্তমানে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করছেন আপনাদের দুজনকেই আজকের আয়োজনে আমি ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সাধারণ দরিদ্র ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেবা প্রদানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে হত দরিদ্রদের অতি দরিদ্রদের আর্থিক সেবা প্রদান শুরু করে বাংলাদেশের এই কর্মসূচির সফলতা বিশ্বের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কনসালটেটিভ গ্রুপ টু এসিস দ্য পোরেস্ট ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বিশ্ব ব্যাংক এ সংস্থায় আপনি দীর্ঘদিন যে কাজ করেছেন হাসমি বাই এবং বিশ্বের অতি দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন এ ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা যদি শেয়ার করতেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে ওই যে সি গ্যাপ যেটা বলেন গ্রুপ সে সময় ছিল সেখানে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ ছিল যে বাংলাদেশের আমরা যেভাবে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি ওই সেখানে ওর পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় সেভাবেটা সফল হচ্ছিল না এমনকি বাংলাদেশেও অতি দরিদ্র যারা যাদেরকে হার্ডকোর পুয়ার কে বালকা পুয়ার অথবা অ্যাপসলুট পভার্টিতে যারা রয়েছে যেগুলো বলা হতো তাদের কাছেও ক্ষুদ্র ঋণ সেই অর্থে সার্থকভাবে পৌঁছচ্ছিল না তো আমাকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে নিয়ে যাওয়ার একটাই উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে আমরা ক্ষুদ্র অর্থায়নের প্রসারিত ঘটাতে পারি যাতে করে অতি দরিদ্ররাও এটার অন্তর্ভুক্ত হয় তো সেক্ষেত্রে যখন আমি প্রথমে বিশ্বে দেখা শুরু করলাম কোথায় কি আছে দেখলাম আসলে বাংলাদেশের ব্র্যাক সেই সময় একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছিল আইজিভিজিডি বলে অতি দরিদ্র সরকারের সাথে মিলে অতি দরিদ্রের কাছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন পৌঁছল তবে সেখানে মূল যে বিষয়টা ছিল সবাই যারা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে কাজ করেছে জান জেনেছিল যে শুধু ঋণের মাধ্যমে অতি দরিদ্রদের সহায়তা করা সম্ভব হবে না তারা এতই দরিদ্র যে ওই টাকাটা পেয়ে তারা ভোগ করে ফেলবে এটা কোনো কাজে লাগানো যাবে না সেই জন্য ক্ষুদ্র অর্থায়নের পাশাপাশি সেফটি নেট যারা বলা হয় আমরা বিভিন্ন ধরনের গরিব মানুষকে যা ভাতা দিই ওটার অন্তর্ভুক্ত করা এবং তার সাথে কিভাবে কোনো প্রকল্পে কাজ করতে পারে সেই ধরনের তাদের শিক্ষা দেয়া একটা ট্রেনিং দেয়া এই তু তিনটার অন্তর্ভুক্তি না করলে তাদের জন্য পথ সৃষ্টি করা যাবে না দরিদ্র সেবা অতিক্রমের পথ হবে না তো সেই ভিত্তিতেই তখন আমি ব্র্যাকের কাজের অনুসারে আমি সারা পৃথিবীতে সেটা ছড়িয়েছি বিভিন্ন দেশে পাইলট প্রোগ্রাম শুরু করেছি বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে আলাপ করেছি করে এটার সফলতা দেখাতে পেরেছি এবং আমাদের এই পশ্চিমবাংলার যিনি শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত 
অভিজিৎ ব্যানার্জি উনি নিজে আলাদাভাবে তার টিমকে নিয়ে তার সফলতা উনি দেখে দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন খুব ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টটা তো সেই ভিত্তিতে এটা সারা পৃথিবীতে এখন ছড়িয়ে পড়েছে এই ঋণের ক্ষুদ্রঋণের সাথে ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে প্রযুক্তির ব্যবহার টেকনিক্যাল ট্রেনিংটা শিক্ষার মাধ্যমে প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের যাতে করে অর্থায়নের ব্যবস্থা এবং তার সাথে সরকারি ভর্তুকি সরকারি সাহায্য তিনটা মিলিয়ে যদি দেয়া হয় দু তিন বছরের মধ্যে এই অতি দরিদ্র সফলতা অর্জন করবে তারা তাদের সম্বল বাড়বে এবং তাদের আর হাত বাড়াতে হবে না এটাই আমি সারা পৃথিবীতে নিয়েছি এ পর্যায়ে আমি সাজেদা ফাউন্ডেশনের উপর একটি ভিডিও চিত্র আমরা দেখব দশম মন্ডলী চলুন দেখি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার পেছনে সরকারের পাশাপাশি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো নূরজাহান বেগমের জীবনের গল্পের যেন নানান অধ্যায় আজ তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা নিজের কর্মগুণে নিশ্চিত করেছেন নিজের ও পরিবারের স্বচ্ছলতা নূরজাহানের এই গল্পটা নব্বই দশকের বাংলাদেশের এক অতি পরিচিত গল্প তখন বাংলার এই পরিশ্রমী নারী ও পুরুষদের প্রয়োজন ছিল শুধু একটু সহায়তার কিন্তু তখনকার প্রচলিত বিভিন্ন মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের ঋণ সহায়তা পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব এমনই এক সময়ে বাংলাদেশের দরিদ্র কিন্তু পরিশ্রমী জনগোষ্ঠীর পুঁজির চাহিদা মেটাতে সাজেদা ফাউন্ডেশন ১৯৯৩ সালে শুরু করে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম কোভিড নাইনটিনের প্রাদুর্ভাবে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যখন ব্যাঙ্গে পড়েছিল তখন জীবিকা মানের সহায়তা চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থাসমূহ বিশেষ করে সাজেদা ফাউন্ডেশন কোভিড আক্রান্তদের জন্য একাধিক হাসপাতাল উৎসর্গ করেছিলেন জনগণ ও সরকারের কৃতজ্ঞতা অর্জন করে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের এই ঐতিহাসিক ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ Sajida Foundation and its team of doctors, nurses and essential workers have been at the front line of the battle against COVID-19. Our dedicated team of frontline staff have been working tirelessly around the clock, not only to ensure health, but also instill hope in people to keep fighting and set examples. Doctor, nurse, ধুমাইন কবি সাহেব উনি তখন এটা উনিশশো বিরানব্বইয়ের ঘটনা তখন কিন্তু উনি রেনাটা এখন যে রেনাটা সেটা তখন ফাইজার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ছিল সেটার উনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন সেই সময় যখন ফাইজার বাংলাদেশ থেকে চলে যাবে তখন ওনার ই হলো যে ফাইজার বললো যে তাইলে এটা আমরা আপনাকে অথবা আপনার যাকে মনে করেন তাকে আমরা এটা ডোনেট করে দিতে পারি অথবা আমরা এটা সেল করে দিতে পারি তো সেই সময় হুমায়ুন কবির সাহেব চিন্তা করলেন যে এটা যদি একটা জনকল্যাণমূলক কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যায় ফাইজার ফার্মাসিউটিক্যাল শেয়ারটা যদি সেইখানে আপনার ডোনেট করায় দেওয়া যায় তাহলে হয়তো ওই প্রতিষ্ঠানটা চিরস্থায়ী থাকবে এবং এটা একটু জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে সেই উদ্দেশ্যে উনি তখন সাজেদা ফাউন্ডেশনকে রেজিস্ট্রেশন করলেন এবং সাজেদা নামটা আসছে উনি ওয়াইফের সেই সময় ওনার ওয়াইফের সাথে ওনার পঁচিশ বছর বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে উনি ওনার ওয়াইফকে এটা গিফট হিসাবে দিয়েছিলেন একটা প্রতিষ্ঠান করে তো এই প্রতিষ্ঠানে ওনাকে গিফট দেওয়ার কারণ হলো উনি এর আগে সাজেদা ওনার যে ওয়াইফ উনি কিন্তু একটা গ্যারেজে স্কুল চালাতেন মানে ওনার নিচে গ্যারেজে সেই হিসাবে উনি অনেক কিছুর মধ্যে জড়িত ছিলেন জনকল্যাণমূলক কাজে তো বললেন যে এটা যদি ওনাকে ডোনেট করা হয় প্রতিষ্ঠানটা যদি উনি এটাকে আরও আরও ভাবে ভালোভাবে হয়তো চলবে আর কি উনি সমাজ কল্যাণমূলক কাজগুলি সেটাই শুরু তারপরে তো আপনার র্যানেটার এখন ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ড করে সাজেদা ফাউন্ডেশন সেই হিসাবে এবং সাজেদা ফাউন্ডেশন কোভিডের সময় যেটা হলো প্রথম দিকে আপনার হয়তো জানেন মার্চের দিকে যখন কোভিড ধরা পড়ল তখন কিন্তু অনেকেই একটা খুবই মানে ভয়ভীতি এবং সরকার থেকে সমস্ত বিশেষ করে সরকারি বেসরকারি বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হলো বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে যে আপনারা এগিয়ে আসুন তো অনেকেই নানান প্রবলেম কারণ যদি 
বেসরকারি যদি কোভিড রোগী ভর্তি হয় তাহলে কিন্তু অন্যান্য রোগীরা হয়তো ওখানে আসবে না এই ভয়ভীতির কারণে তখন অনেকেই এটা সেভাবে এগিয়ে আসে না তা আমরা তখন চিন্তা করলাম সারিদা ফাউন্ডেশন যদি আমরা আমাদের দুইটা হাসপাতাল ছিল এর মধ্যে একটাকে পুরোপুরি আমরা কোভিডের জন্য ছেড়ে দিলাম এবং সরকারের সাথে আমাদের মিনিস্ট্রির সাথে আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট সাইন হলো যে সেইখানে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওখানে কোভিড রুগীকে আমরা সব সাপোর্ট করব এবং পঞ্চাশটা ওখানে বেড ছিল এবং চারটা আইসিউ ছিল তো সরকার যেটা করলো আমাদেরকে ডাক্তারদেরকে এবং আমাদের আইসিউ যারা চালাবেন তাদেরকে সরকার ট্রেনিং ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে সরকার সাহায্য করেছে ট্রেনিং দিয়েছে এবং আমরা তারপরে কোভিড রুগী রুগী ভর্তি করা এপ্রিলের প্রথম দিকে কোভিড রুগী ভর্তি করা শুরু করলাম শেষ পর্যন্ত নয় মাসে আমরা জানুয়ারি জানুয়ারি একুশ পর্যন্ত আমরা ওখানে কোভিড রুগী সাপোর্ট করলাম এবং সম্পূর্ণ ফ্রি অফ কস্ট কোনো ধরনের চার্জ আমরা ই করতাম না এবং সম্পূর্ণ ফ্রি এবং গভর্নমেন্ট কিন্তু তাদের বিভিন্ন উপজেলা হাসপাতাল থেকে রুগী আমাদের কাছে পাঠাবো আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি রুগী ভর্তি করতাম না গভর্নমেন্টের সাথে ওইভাবে আমাদের অ্যাগ্রিমেন্ট ছিল তাতে গিয়ে গভর্নমেন্টের পুরো সাপোর্ট আমরা পেয়েছি বিশেষ করে সিভিল সার্জন এবং ওখানকার যারা লোকাল ছিলেন এবং সে নয় মাসে আমরা প্রায় এক হাজার বাইশ জনকে আমরা চিকিৎসা দিয়েছি তারপরে আমাদের যে কেরানীগঞ্জ হাসপাতাল আছে সেখানেও আমরা কোভিড রুগী পরে ভর্তি করে করেছি আরেকটা যেটা আমরা কাজ করলাম আপনারা হয়তো জানেন শেষের দিকে কোভিডের একুশের জুনের জুন আগস্ট জুন জুলাইয়ের দিকে আপনার বর্ডার যে ইন্ডিয়ান যে বর্ডার আছে এই বর্ডার এলাকাগুলিতে কোভিড মানে রুগী বেশি পাওয়া শুরু করলো প্রথম তো ঢাকায় বেশি ছিল পরে ওদিকে বর্ডার এলাকাগুলিতে বিশেষ করে আপনার সাতক্ষীরা চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর তারপরে যশোর এইদিকে কোভিড হাসপাতালগুলিতে রুগী বেশি আসা শুরু হলো তখন আমরা আবার সরকার আমাদেরকে ই করলো যে আপনারা কিভাবে একটু হেল্প করতে পারে তখন আমরা ওই হাসপাতালগুলিতে বিশেষ করে যশোর চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর আর আপনার পাবনা এই হাসপাতালগুলিতে আমরা ফুল সাপোর্ট ডাক্তার এবং নার্স যে আমাদের এই এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল এই এক্সপিরিয়েন্স আলুকে আমরা ডাক্তার এবং নার্সদেরকে ওখানে ই করলাম এবং আমাদের আইসিউ সেট আপ করলাম ওই হসপিটালগুলিতে এবং আমরা প্রায় ওখানেও প্রায় ছ হাজার রুগীকে আমরা সাপোর্ট দিয়েছি আর কি ইচ্ছা ধন্যবাদ করি দেওয়া আপনাকে এবং আপনার মাধ্যমে সাজেদা ফাউন্ডেশনকে যে একটা ট্রিমেন্ডাস জব আপনারা এই সময় প্রদান করছে এটা আমরা আমাদের যে মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউশনগুলো শুধু ক্ষুদ্র অর্থায়নও করে না তারা আপনার অন্যান্য সামাজিক কাজে জড়িত আছে শিক্ষায় জড়িত আছে স্বাস্থ্য বিষয়ে জড়িত আছে এবং এস ডিজি অর্জনেও আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করছি সমকালীন বিশ্বে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন শিক্ষা স্বাস্থ্য নারীর ক্ষমতায়ন পরিবেশ সুরক্ষা জলবায়ু পরিবর্তন সতেরোটি এস ডিজি এই এই কয়েকটা কর্মসূচি অত্যন্ত বহুল আলোচিত বিষয় বর্তমান বিশ্বে বিশ্বের প্রতিটি দেশই একটি বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণ বিনির্মাণে এই কর্মসূচিগুলো পালন করতেছে এ বিষয়ে আপনি বাংলাদেশের হুদ্র আত্মায়ন প্রতিষ্ঠা সমূহের অংশগ্রহণ এবং অবদানকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন অনেক কটা বিষয় বলেছেন তো সময়ে যেহেতু সীমিত আমি শুধু একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করি নারীর ক্ষমতায়ন পাকিস্তানে আমরা আমরা কী দেখেছি আমরা শোষণ দেখেছি এবং যদি আমরা গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে তাকাতাম এ বহু আগে থেকে ব্রিটিশ আমল থেকে আমরা দেখি সেখানে যোদ্ধার জমিদার মহাজনের অত্যাচার এবং অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে সাধারণ মানুষ সব কিছু হারাত মহাজনী ঋণ মহাজন এবং জমির মালিক এটা একসাথেই কিন্তু তো যখন স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে দেশ গড়ার প্রশ্ন আসলো ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন ছাড়া গরিব মানুষকে খুব একটা সহায়তা করা সম্ভব না ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তে একটা গরিব মানুষের একটা ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করতে হবে নারীদেরকে একত্রিত করতে হবে এবং নারীদের শুধু একত্রীকরণ করাটা না নারীদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসতে হবে কারণ তারা অদৃশ্য ছিল গ্রামের বাসা থেকে গ্রামের মধ্যে আনাটাও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন মিটিংগুলো হতো বোঝানো হতো তার পাশে পাশে সঞ্চয় শুরু করা হয় তার পাশে পাশে ঋণ দেয়া হয় ক্ষুদ্র ঋণ অনেকে আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনে করে ঋণ দিয়ে এটা ঋণের জাল প্রসারিত করা হচ্ছে এটা শোষণ করা হচ্ছে তা না যখন সহজ শর্তে ঋণ পায় 
যখন সপ্তাহে ছোট ছোট কিস্তি দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে এই ঋণ নিয়ে যখন কোনো কাজে নিয়োগ করে এবং সেখানে আশি নব্বই ভাগ সফল হয় তখন তারা স্বাবলম্বী হয় মহিলারা যখন প্রথম অর্থটা পায় সেই সময় চার হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার কোনো দিন একজন মহিলা এত টাকা একসাথে দেখেনি রাতে ঘুম হতো না এই টাকা কি কি করবো এত টাকা নিয়ে কি করব কিন্তু ওই যে ধীরে ধীরে ভরসা সৃষ্টি করা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা তার ভিত্তিতে তারা এগিয়ে এসছে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসছে বেরিয়ে বাজারে গেছে বিভিন্ন জায়গায় জানতে পেরেছে তার সাথে সাথে স্বাস্থ্য এটা যে বাচ্চাদের কি টিকা দিতে হবে এইভাবে তারা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে এবং এইটাই হচ্ছে আমাদের দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নের মূল জায়গাটাই ছিল এটা পশ্চিমাঞ্চলে অন্য দেশে যেগুলো হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা আফ্রিকাতে সেটা হচ্ছে ঠিক আছে সহজ শর্তে ঋণ দেয়া কিন্তু ঋণ কেন দেয়া এটা হচ্ছে আবার বলি তৃতীয়বারই বলছে ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন গরিব মানুষের ক্ষমতায়ন এবং তার সাথে নারীদের ক্ষমতায়ন শুধু অর্থনৈতিকভাবে না পিতৃতান্ত্রিক যেই ব্যবস্থা রয়েছে সামাজিক ব্যবস্থা তাকে চ্যালেঞ্জ করা এদিকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি বাংলাদেশে মাইকো ক্যারির থেকে মাইকো ক্যাটি রেগুলেটরি অথরিটি এটা গভর্নমেন্ট অ্যাস্টাবলিশ সরকার প্রতিষ্ঠিত রেগুলেটিং এজেন্সি এ পর্যন্ত সাতশো তিরিশের মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউশন লাইসেন্স পেয়েছে কিন্তু তহবিল স্বল্পতার জন্য বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থাগুলো ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় হিমশিম খাচ্ছে বর্তমানে এই সংকট দূরীকরণে বিশেষ করে মাইক্রো ফিনান্স ইনস্টিটিউশনগুলো ব্যক্তি হাত থেকে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংস্থানের একটা উদ্যোগ চলমান আছে এখন এ পর্যায়ে এবং আপনার সাথে জড়িত আছেন এর বর্তমান অগ্রগতিটা কি আমাদের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির যে আপনার পাবলিশ ডকুমেন্ট আছে সেখানে হইল যে এক লক্ষ আঠান্নব হাজার কোটি টাকা আপনার গত অর্থ বছরে মানে বিশ একুশ অর্থ বছরে ডিসবার্স হয় সেটা যদি এখন আপনার মানে একুশ বাইশে যদি দেখেন তাহলে তো সেটা আরও আপনার পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার মতো অ্যাড হবে তো এই যে আড়াই লক্ষ কোটি টাকার লোন ডিসবার্স হয়েছে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ এইটিন এইটটি ফাইভ পারসেন্ট আপনার গ্রামে তো এই যে গ্রামে যে মানিটা ফ্ল হচ্ছে যেটা হয়তো অর্থনীতিবিদরা হাসিমি ভাইরা খুব ভালো বলতে পারবেন যে এই মানি ফ্লোর একটা কিন্তু ইকোনমিক ভ্যালু আছে এই যে মানিটা ফ্লো হচ্ছে তাতে কিন্তু তাদের পারচেজিং পাওয়ার বাড়ছে তারা জিনিস কিনছে করছে তাই তো ইকোনমিক প্রায় পঁচাত্তর হাজার কোটি তো এই যে একটা অর্থনীতির আপনার চাকাটা ঘুর ঘুরছে সেটা কিন্তু সেটার অবদান কিন্তু মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটগুলির আর কি এটা অনস্বীকার্য তো সেখানে আপনার আমাদের ই হচ্ছে যে আমরা এই যে যদি এই বছর তিন লক্ষ কোটি টাকা ডিসবার্স করতে হয় তার এই টাকাটা আসবে কোথ থেকে তো সোর্স হচ্ছে একটা হলো যে আপনি জানেন যে ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থারা তারা কিন্তু সেভিংস বড়োয়ারদের থেকে নিতে পারে কিন্তু তার মধ্যে আবার কিছু মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির কিছু আবার ক্যাপ আছে ক্যাপ আছে ক্যাপ বলতে যে এই এটার বেশি যেমন হল কি মোট মোটের উপরে আশি পারসেন্টের আউটস্ট্যান্ডিংয়ের উপরে মোট আউটস্ট্যান্ডিংয়ের উপর নিতে পারবে না তারপরে আবার আপনার কিছু আমানতের কিছু ক্যাপ আছে তো এইগুলির জন্য মানে অন্যান্য মেয়াদি আমানত যেটা মেয়াদি আমানত বলে ডিপিএসের মতো এগুলি পুঁজির একটা পার্সেন্টেজের বেশি নিতে পারবে না এগুলি ক্যাপ আছে এই ক্যাপ গুলি থাকার জন্য এখন পর্যন্ত মোট মাঠ আপনার চল্লিশ পার্সেন্ট যা পোর্টফোলি ঋণ পোর্টফোলিও থাকে তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার হয়তো কাভার করে সেভিংস দেওয়া আর আপনি জানেন সেভিংস কিন্তু পাঁচ টাকা দশ টাকা বিশ টাকা সেটার কিন্তু একটা খরচ আছে তো সেই খরচটাও কিন্তু আপনার সংস্থাকে দিতে হয় তারপরে উপরন্তু তারপরে ছয় পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হয় এম আর এ রুলস অনুসারে কাজে সেভিংস কালেকশানটা কিন্তু কস্টলি এটা কি মানে সহজলভ্য না আর কি এম আর এর বিভিন্ন আপনার ক্যাপের জন্য সেভিংসটা কিন্তু ওভাবে মাঠ থেকে আনা সম্ভব হবে না এটা চল্লিশ পঞ্চাশ পার্সেন্টের হায়েস্ট কোনো কোনো এম এফ আইয়ের ক্ষেত্রে আপনার ই হচ্ছে না তাহলে আদার সোর্স কি আদার সোর্স হলে তার যে কিউমিলটিভ সারপ্লাস আপনি জানেন যে কিউমিলটিভ সারপ্লাসটা আপনার যেহেতু ওখানে রিভলভিং লোন হিসাবে ইউজ করতে হয় অন্য কোথাও নিতে পারবে না কারণ এটার কোনো শেয়ার হোল্ডার নেই কাজে ওটা একটা মাধ্যম আছে আর একটা হচ্ছে ব্যাংক লোন তো ব্যাংকিং সেক্টরের রিসেন্টলি তো আপনি জানেন যে ব্যাংকিং সেক্টরের লিকুইডিটি ক্রাইসিস হচ্ছে কাজে ব্যাংকরাও কিন্তু হয়তো অনেক বড় এনজিওরা ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারে কিন্তু মাঝারি এবং ছোটো এনজিওরা ব্যাংক থেকেও লোন নিতে পারে 
তো সেই জন্য আমাদেরই হচ্ছে যে সেভিংসটাকে একটু ওপেন করা দরকার এবং সেভিংসটা ওপেন করলে দুইটা লাভ হবে একটা হচ্ছে যে গ্রামের যারা আপনার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আছেন বা আমাদের যারা বলি যারা ঋণগুলি নিচ্ছেন তারা কিন্তু তাদের এই ব্যাংকে তাদের অ্যাকাউন্ট করতে করেন না ব্যাংক করা সম্ভব না ব্যাংকে সেভিংস করতেও পারেন না কাজে তাদের কিন্তু টাকা যেগুলি থাকে সেগুলো কিন্তু মানে অর্থনীতির ভিতরে আসছে না আসছে না তারা যদি সেভিংস করতে পারতেন তাহলে কিন্তু এটা অর্থনীতির ভিতরে ইনক্লুসিভ হয়ে যেত এই টাকাটা তো সেই জন্য সেভিংসটা যদি ওপেন করা হয় তাহলে এরকম অনেকেই আপনি সেভিংসটাই করতো তাতে অর্থনীতির ভিতরে একটা ভালো প্রভাব হতো তো সেই জন্য এটাকে ওপেন করা দরকার আর একটা হচ্ছে যে অন্য অন্যের মাধ্যম কি আছে যেটা আপনি বললেন সেটাতে আমি আসি অন্য মাধ্যম হলে যে কীভাবে আপনার তাহলে অর্থ সংস্থান করা যায় তো আমরা যেটা এটা প্রথম সাইদা ফাউন্ডেশনে আমরা একটা ইনোভেটিভ ই করেছিলাম যে আমরা বন্ড ইস্যু করা আপনি জানেন বন্ডটা কিন্তু সাধারণত বেসরকারি সংস্থার ইস্যু করতে পারত না কিন্তু আমরা এটা অ্যাপ্লাই করলাম এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের পারমিশন নিয়ে আমরা এটা ইস্যু করেছি এবং এমআরের পারমিশন নিয়ে তো সেটার আমাদের একটা অবজেক্টিভ ছিল যে যারা বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টরে যে সকল ফান্ড আছে কর্পোরেটে যে সকল ফান্ড আছে সেগুলিকে অ্যাট্রাক্ট করা তো সেই জন্য আমরা একটা একশো কোটি টাকার বন্ড শুরু করেছিলাম যে যারা এটা ওপেন যে প্রাইভেট যে কোনো প্রাই যে কোনো ব্যক্তি এটা আবেদন করতে পারে এবং একটা টাকাটা সে ডিপোজিট করতে পারে আরও কোনো প্রতিষ্ঠান এই বন্ড লঞ্চ করছে পরবর্তীতে আরও দু একটা প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকও পরবর্তীতে করেছে আর কি তো আমরা যেটা করলাম সেটাতে আমাদের ফান্ডিংটা একশো কোটি টাকা কিন্তু দুইটা কর্পোরেটই আমাদের কাছ থেকে এই বন্ড ইস্যু পারচেজ করে ফেললো এক এখান গ্রুপ আর আপনি স্কোয়ার তো আমরা তখন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে বললাম যে আমরা একটু তিনশো কোটি টাকা করতে চাচ্ছি এটাকে একটু টিকেট সাইজটা ছোটো করতে চাই যাতে প্রাইভেট লোকও কিনতে পারে সেই জন্য আমরা বললাম যে দশ লাখ টাকা টিকেট সাইজ হবে এবং এটা আমরা পাবলিকের জন্য ওপেন করিয়ে দিব তো সেটা আমরা এখন ওটা ও প্রস্তুতি নিচ্ছি আর কি তো এটা একটা সোর্স অফ ফান্ডিং হতে পারে আর কি ইন ফিউচারে ভালো সোর্স অফ ফান্ডিং হতে পারে তারই তো দূরীকরণ মানবিক উন্নয়ন বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নে এমএফআইগুলো বাংলাদেশে যে বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তা সারা বিশ্বে জন্য একটা দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মুহূর্তে দেশের জিডিপিতেও এক হাতের অবদান রয়েছে তারপরও লাস্ট মাইল সার্ভিস ডেলিভারি প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে এমএফআইগুলো গ্রাহকদের কাছ থেকে যে সার্ভিস চার্জ নিচ্ছে তা বেশি বলে অনেকে মনে করেন যদিও সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ এহার বাংলাদেশে এহার সর্বনিম্ন সারা বিশ্বের মধ্যে এ প্রসঙ্গে আপনারা দুজন কি মনে করেন প্রথমে করি দেয় হাসবি হয়ে তো উনি রিসার্চের উনি ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে জিনিসটা খুবই সহজ হিসাব আপনারা জানেন যে একটা মানে আমরা যে সার্ভিসটা দেই কারণ আপনি জানেন আমরা কিন্তু এটা সুদ বলছি না আমরা সার্ভিস চার্জ বলছি এই সার্ভিসটা কী জন্য নিচ্ছে এক হচ্ছে যে আমার কষ্ট ফান্ড কাভার করতে হবে আমি যদি এটা ব্যাংক থেকে লোন নেই অথবা আমার সেভিংসের উপর ছয় পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেয় তাহলে এটা আমার কষ্ট আছে কাজ যে কষ্ট আমাকে কাভার করতে হবে কষ্ট ফান্ডটা সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাকে অপারেশনাল কষ্ট আমি যে এটা আমি যে হাসমি প্রথমেই বললেন কিন্তু যে গ্রামে গিয়ে মানে মহিলাদেরকে আপনার একত্রিত করা তারপরে তাদেরকে আপনার সঞ্চয় উদ্বুদ্ধ করা তারপরে সঞ্চয় আস্তে আস্তে নেওয়া তারপরে আপনার মানে দুই মাস তিন মাস পরে তাদেরকে ঋণ দেওয়া তাদেরকে কিন্তু অনেক কিছু বোঝাতে হবে ওরা কিন্তু ঋণ নিতে চান না আমাদের গ্রামে মহিলারা বলে কি টাকা নিব না নিয়ে আমি কিভাবে কি ব্যবহার করব তো টাকার ব্যবহারটাও আমরা শিখাতে হয় যে কি আপনি নিয়ে কিভাবে ব্যবহার করবেন অথবা যে কাজে নেন সেই কাজটার উপর ওনাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এগুলিতে কিন্তু অনেক সময় আমাদের যায় এবং এটাইতে কিন্তু ডোর টু ডোর সার্ভিসটা দিতে হয় তো এই যে ডোর টু ডোর সার্ভিস যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু আমাদের স্টাফরা লোন বিতরণের আগে কিন্তু আপনার এগুলি কাজগুলি করতে হয় তাদের খরচ করা শুরু হয়ে যায় তাই যে এই যে আপনার পঞ্চাশ সপ্তাহ আর যদি মাসিক হয়তো বারো সপ্তাহ আপনার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজটা করতে হয় এতে গিয়ে কিন্তু খরচটা বেশি হয় এবং এটার কষ্ট পপারেশনটা আমাদের যদি আমি এভারেজে বলি তো বারো থেকে তেরো পার্সেন্ট তো এই এই খরচটা যদি আপনি কাভার না করেন তাহলে আপনি কিন্তু এই প্রোগ্রামটা চলবে না তো এটা তো একটা কর্মসূচির মতো আপনি যদি ঢাকায় বসে থাকেন তাহলে কিন্তু এই এই কেউ ঋণ নিতে আসবে না তো সেইটা একটা খরচ কাভার করতে হবে তাই এছাড়াও খরচ আছে আপনার আপনার জানেন যে যদি দুই পার্সেন্টও আপনার কারণ রাইট অফ করতে হয় মানে অনেক গরিবরা আছে যারা টাকা হয়তো টাকাটা নিয়ে তার গরুটা মরে গেল তো গরু যদি মরে যায় তাহলে তো আপনার টাকা তার থেকে আমরা নিব না টাকাটা রাইট অফ করতে হয় এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের রাইট অফ করতে হয় টু প
তো এই খরচটাও আপনাকে উঠাতে হবে তো সব মিলে প্লাস হইলো আপনাকে কিছু মার্কআপ রাখতে হবে আপনি যদি মার্কআপ আপনি না রাখেন তাহলে তো আপনি যে ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টমেন্ট করা তারপরে আপনার যখন হঠাৎ করে আপনার ঘূর্ণিঝড় হলো ই হলো অনেক কিছু বেশি রাইট অফ করতো এগুলির জন্য একটা মার্কআপ লাগে তো এগুলি হিসাব করে কিন্তু আমাদের চব্বিশ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট খরচ সব খরচ মোট খরচ হয় এখন যদি আপনি ইন্টারেস্ট না নেন ইন্টারেস্ট যদি মানে সার্ভিস চার্জটা যদি চব্বিশ পার্সেন্টের মতো না নেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এটা সাস্টেনেবল না এখন সাস্টেনেবল যদি না থাকে তাহলে এই প্রোগ্রামটা কিন্তু বড় করা যাবে না আর এটা কিন্তু অ্যাক্সেসও হবে না মানে সাধারণ লোকজনের হাসমি ভাই এ ব্যাপারে ছোট্ট করে কিছু একটা বলবেন কি আমাদের সময় খুব আমার কাছে অবাক লাগে যে মানুষে যখন এই ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে ওদের ইন্টারেস্ট রেট বলেন আর সার্ভিস চার্জ বলেন তার সাথে অন্য অন্য ব্যাংকের সম্পর্কগুলো দেখে এবং দেখে অন্য অন্য ব্যাংকে আট পার্সেন্ট দশ দশ পার্সেন্ট আমরা বিশ পার্সেন্ট কেন চার্জ করি তারা বাস্তবতে এটা বুঝে না ক্ষুদ্র অর্থায়ন যেই প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাটাকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ধরেছে ব্যাংক গরিব মানুষের কাছে যায় না আমরা যাই ব্যাংক পুরুষদের ঋণ দেয় আমরা মহিলাদের দিই ব্যাংক মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট ব্যাংক বড় ঋণ দেয় আমরা ক্ষুদ্র ঋণ দিই ব্যাংক কোলাট্রাল চাই আমানত নিয়ে তারপরে দেয় আমরা নিই না তো এই ক্ষেত্রে এবং আমরা প্রতি সপ্তাহে যাই বাসা বাসা যাই আমি তো চ্যালেঞ্জ দিলাম এই যে বড় বড় যেসব শিল্প ইয়ে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান আছে তারা তাদের ওই আট পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে এই কাজগুলো করুক না আমরা তো চাই কম্পিটিশান পারবে না অসম্ভব সুধী দর্শন মণ্ডলী অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে এম এফ আই অনুষ্ঠানে আজকের অতিথিদের কাছ থেকে আমরা অনেক মূল্যবান বক্তব্য শুনলাম জানলাম কিভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে এম এফ আই সমূহ ভূমিকা রেখে চলেছে এ বিষয়ে আগামীতে বিশিষ্টজন ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত অন্যদের কাছ থেকে আরও শুনব বলে আশা করছি জনাব শিবনারায়ণ করি এবং প্রফেসর সৈয়দ এম হাসমি মূল্যবান সময় ও আলোচনার জন্য আপনাদেরকে নিরন্তর ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এম এফ আইদের কার্যক্রম ও অর্থনীতিতে তাদের অবদানের খানিকটা ধারণা আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করেছি কিছু কিছু বিষয়ে একটা পরিষ্কার আমরা আপনারা অনেক ক্ষেত্রে যেগুলোতে কিছুটা বিভ্রান্তি ছিল আপনারা একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন আশা করি আপনারা আলোচনাটি উপভোগ করেছেন আবার দেখা হবে আরও কিছু কথা নিয়ে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বিষয়ে ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন